காணொளி மூலமாக காணொளி காட்சி மூலமாக கற்றலை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ கண்மணிகளுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் கற்றலில் தடை ஏற்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு இந்த காணொளி கற்றல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் கனிவோடு நல்ல முறையில் அதை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்போ அந்த வகையில் இதுவரைக்கும் நம்ம தமிழ் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்கள் நிறைய பகுதிகளை வந்து உங்களுக்கு கற்பித்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய பகுதி எதுவென்றால் பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் இயல் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொகை நிலை தொடர்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் இருந்து சில பகுதிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம் வாருங்கள் நம்ம பாடத்திற்கு செல்வோம் மாணவ செல்வங்களே பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நமக்கு இயல் ரெண்டில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இலக்கண பகுதி வந்து பாடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் வந்து கற்கண்டு அப்படின்ற தலைப்பில் அதாவது அந்த இலக்கணம் பாருங்கள் கற்கண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கற்கண்டு அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கற்கண்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றது நினைவு கூறோம் கற்கண்டு எப்படி இனிமையாக இருக்கிறதோ அதை போல் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணமும் இனிமையாக தான் இருக்கும் அதற்கு தான் அதை தேர்ந்தெடுத்து கற்கண்டு என்று உங்களுக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அந்த கற்கண்டை போன்று இனிக்கக்கூடிய இலக்கணத்தை நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக இனித்து சுவைத்து அதில் என்ன செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் உங்கள் அனைவரும் அதை வந்து இப்போ நல்ல கற்கண்டை எப்படி நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுகிறீர்களோ அதை போல் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கண பகுதியை நீங்கள் அனைவரும் அதை விரும்பி படித்து அதில் என்ன வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அதற்குரிய விடையை காண்பதற்காக நீங்கள் அதை வந்து செய்ய வேண்டும் இப்போ அந்த வகையில் நமக்கு இதில் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தொகை நிலை தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தலைப்பு இந்த தொகை நிலை தொடர்கள் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி தொடர்கள் அப்படின்னா என்னன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு தொடர் அப்படின்றது தெரியணும் தொடர் அப்படின்னா என்னார்த்தன்னா பல சொற்கள் தொடர்ந்து நின்று ஒரு பொருளை தந்தால் அதுக்கு பேர் தொடர் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு முறை சொல்கிற மாதிரி பல சொற்கள் தொடர்ந்து நின்று அது வந்து பொருள் உணர்த்தினால் அதுக்கு பேர் தொடர் என்று சொல்லப்படுகிறது இதை வந்து சொற்றொடர் என்றும் வழங்குவர் அதாவது சொற்றொடர் அல்லது தொடர் என்று வழங்குவர் சொற்றொடர் அல்லது தொடர் என்று இதை வழங்குவர் இப்போ உதாரணமாக முயற்சி திரிவினை ஆக்கும் அப்படின்னு ஒரு தொடர் இப்போ இது வந்து ஒரு சொற்றொடர் இதில் மூன்று சொற்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது முயற்சி திரிவினை ஆக்கும் அப்படின்றது மூன்று சொற்கள் தொடர்ந்திருக்கிறது இது வந்து பொருளை தருகிறது அப்போ அந்த வகையில் பல சொற்கள் தொடர்ந்து நின்று ஒரு பொருளை தந்தால் அதற்கு பெயர் என்னவென்றால் தொடர் அல்லது சொற்றொடர் என்று பொருள் சரி இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்கள் அப்படின்னும் போது தமிழில் இரண்டு வகையான சொற்றொடர்கள் வந்து தமிழ் இலக்கணத்தில் இருக்கிறது அதில் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் தொட தொ தொகை நிலை தொடர்கள் தொகா நிலை தொடர்கள் என்று இரண்டு வகையாக அதை வந்து இலக்கணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இலக்கண பகுதி என்னவென்றால் தொகை நிலை தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகுதியில் இருந்து நமக்கு பாடம் வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இதில் வந்து தொகை நிலை அப்படின்னா என்னன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் தொடர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்க அடுத்தது தொகை நிலை தொடர்கள் அப்படின்றத பற்றி என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தொகை நிலை என்பது தொகை அப்படின்னு சொன்னால் தொக்கி மறைந்து அப்படின்ற ஒரு பொருளை தருகிறது தொகை என்றால் தொகை என்றால் இங்கே தொக்கி மறைந்து அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் உங்கள் அம்மா கிட்ட வீட்டில் வந்து கேட்குறீங்க அம்மா எனக்கு துவையல் வேணும் எனக்கு கொஞ்சம் செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ அந்த துவையில் அந்த தொகை தான் துவையல் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ அந்த துவையல் எப்படி செய்வாங்க அம்மா கொஞ்சம் மிளகாய் அடுத்தது புளி பூண்டு அடுத்தது தேங்காய் இதெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து அதை அரைத்து அது வந்து துவையலாக கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் நீ அதை எடுத்து கொஞ்சம் அப்படியே அதை வந்து நாக்கில் வச்சு 
அதை வந்து சுவைக்கிறோம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாக இருந்தால் நிறைய உப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி உப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது இல்லை ஒரே அது வந்து சுவை அறிகிற இல்லை அப்போ அந்த அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் அதில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய உப்பு அடுத்தது காரம் அடுத்தது அந்த தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து அது மறைந்திருக்கிறது ஆனால் இருந்தாலும் அது நமக்கு வந்து சுவையை தெரிகிறது அல்லவா அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு தொடரில் வந்து ஒரு உறுப்புகள் வந்து மறைந்திருந்து அதை வந்து அது வந்து நமக்கு பொருளை தரும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இருக்கு பேர் தான் தொகைநிலை தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுதா அதாவது தொகைநிலை தொடர்கள் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரின் தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ பண்பு வினை ஓமை உம்மை ஆகிய உறுப்புகளோ அதில் மறைந்து வந்து அதை வந்து பொருளை தந்தால் அதுக்கு பேர் தொகைநிலை தொடர் என்று சொல்லப்படுகிறது தொகைநிலை தொடர் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய புத்தகத்தில் சில எடுத்துக்காட்டுகளை உங்களுடைய புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ உத இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொகைநிலை தொடருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கரும்பு தின்றான் அப்படின்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கரும்பு தின்றான் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்னா கரும்பு தின்றான் அப்படின்னா கரும்பை தின்றான் அப்படின்ற பொருளை தருகிறது கரும்பை தின்றான் அப்போ கரும்பை தின்றான் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல கரும்பை அப்படின்ற இடத்துல ஐ என்ற வேற்றுமுறுபு மறைந்து வந்திருக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி மறைந்து வந்திருந்து இது பொருள் உணர்த்துகிறது அப்போ இந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் இதை வந்து தொகை அப்படின்னு சொல்கிறது தொகை என்றால் தொக்கி மறைந்து வருதல் என்று பொருளை தருகிறது இப்போ இதுதான் வந்து தொகைநிலை தொடர்கள் இப்போ என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க தொகைநிலை அப்படின்னா தொக்கி இருக்கிறது அவ்வளோதான் தொகை அப்படின்னா அதாவது மறையாத தொகை அப்படின்னா மறைதல் அப்போ அந்த வகையில் ரெண்டு தொடர்கள் வந்து தமிழ் மொழியில் இடம்பெற்று வைக்கிறது சரி இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து தொகைநிலை தொடர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வகையாக அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இலக்கணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆறு வகையில் வந்து வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை என்று ஆறு வகையான தொடர்கள் இந்த தொகைநிலை தொடர்களாக இது வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இலக்கணத்தில் ஆறு வகையாக அதை வந்து வகைப்படுத்திருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த ஆறு வகை தொடர்கள் என்னென்ன இது எந்த மாதிரியான முறையில் வரும் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் வந்து தெளிவாக விளக்கப் போகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் கவனமாக அதை வந்து கேட்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து தொகை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு நிறைய கவிஞர்கள் இந்த மாதிரியான சொற்களை வந்து பயன்படுத்தி தான் நிறைய கவிதைகளை எல்லாம் அவர்கள் படைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் மாணவ கண்மணிகளே நான் சொல்லுகின்ற பொழுது நல்ல தெளிவாக உங்களுடைய புத்தகத்தை பார்த்து அது என்னென்ன செய்திகள் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எல்லோரும் அறியணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது வந்து கற்கண்டு மாதிரி இலக்கணம் அப்படின்றது நம்ம விருப்பத்தோடு படிக்கணும் இலக்கின்றது அது வந்து நிறைய இதெல்லாம் வரும் கற்பனை இதெல்லாம் வரும் ஆனால் இதில் அது மாதிரி இல்லை இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறதா அப்போ மாணவ கண்மணிகளே நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது குறிப்பெடுத்து அதை நல்ல கவனியாக படித்தாவே உங்களுக்கு வந்து பொருள் எளிதில் விளங்கிவிடும் இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இதில் வந்து முதலாவதாக வேற்றுமை தொகை அப்படின்றத என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது வேற்றுமை தொகை அப்படின்னும் போது வேற்றுமை அப்படின்னா என்ன வேற்றுமை என்பது வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை அதாவது ஒரு பெயர் சொல்லை வேறுபடுத்தி காட்டுவது அதுக்கு பேர் வேற்றுமை இப்போ உதாரணமாக உங்களுடைய புத்தகத்தில் அது கொடுக்கல முருகன் ராமனை அடித்தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யார் யாரை அடித்தது முருகன் ராமனை அடித்தான் அப்போ அது வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது அதே மாதிரி ராமன் முருகனை அடித்தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடித்தது யார் அடி வாங்கினது யார் அப்படின்றது தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெயர் சொல்லை வேறுபடுத்தி காட்டுவதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வேற்றுமை அப்படிப்பட்ட அந்த வேற்றுமை தொகை அப்படின்றதுல வேற்றுமை உறுப்புகள் ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து நின்று அந்த பொருளை வந்து உணர்த்தோம் இப்போ அந்த மாதிரி மறைந்து நின்று பொருளை உணர்த்தினால் அதற்கு இலக்கணத்தில் வந்து வேற்றுமை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் பாடத்தில் தமிழ் இலக்கணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை உறுப்புகள் மொத்தம் எட்டு வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கிறது அந்த எட்டு வேற்றுமை உறுப்புகளில் முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்புகள் கிடையாது முதல் வேற்றுமை அப்படின்னும் போது எழுவாய் அடுத்தது எட்டாம் வேற்றுமை அப்படின்னும் போது விழி இந்த இரண்டுக்கும் உறுப்புகள் இல்லை மற்ற இரண்டாம் வேற்றுமையிலிருந்து ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு இருக்கும் அது வந்து உறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஆள் என்பது 
மூன்றாம் வேற்றும் உருபு கு என்பது நான்காம் வேற்றும் உருபு இன் என்பது ஐந்தாம் வேற்றும் உருபு அது என்பது ஆறாம் வேற்றும் உருபு கண் என்பது ஏழாம் வேற்றுமை உருபு அப்போ வேற்றுமை உறுப்புகள் நீங்கள் சின்ன வகுப்புலேயே படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஆறாவது ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புலேயே நீங்கள்லாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறா அப்படின்னா ஐயாளுக்கு இன்னது கண் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் ப பழையதில்லை புதியதில்லை பழையது தான் இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் ஒரு தொடரில் மறைந்து நின்று ஒரு பொருளை அது வந்து உணர்த்தும் இப்போ அந்த மாதிரி உணர்த்தினால் அதுக்கு பேர் வேற்றுமை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் ஒரு இரண்டு தொடர் வந்து அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று மதுரை சென்றார் மதுரை சென்றார் அப்படின்னா என்ன பொருள் மதுரைக்கு சென்றார் மதுரை மதுரை சென்றார் அப்படின்னா என்ன பொருள் மதுரைக்கு சென்றார் அப்படின்ற பொருள் அப்ப இந்த மதுரை சென்றார் அப்படின்ற இடையில கு என்று சொல்லக்கூடிய வேற்றுமை உறுப்பு தொக்கி தொகை என்றால் தொக்கி மறைந்து வந்திருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி மறைந்து வந்திருப்பதனால இது நான்காம் வேற்றுமை தொகை அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கடுத்தது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்காங்க என்ன எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா நான் நான் சில ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் சில உங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் கவனமாக கேட்டுங்க இப்போ வந்து ஐ எடுத்துக்குவோம் ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பால் பருகினான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாலை பருகினான் அப்போ அந்த பாலை பருகினான் அப்படின்றதுல பால் பருகினான் அப்படின்னும் போது பாலை பருகினான் அப்படின்ற பொருளை தருகிறது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு இந்த இடத்துல மறைந்து வந்திருக்கிறது அப்போ பாலை பருகினான் அப்படின்றதுல ஐ வந்திருக்கு அப்போ இது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது ஆள் எடுத்துக்கணும்னா கை தொழுதான் கை தொழுதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கையால் தொழுதான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதில் வந்து ஆள் என்று மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வந்திருக்கிறது அது மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை அடுத்தது கூலி வேலை கூலி வேலை அப்படின்னா என்ன கூலிக்கு வேலை அப்போ அந்த இடத்துல வந்து கு என்று சொல்லக்கூடிய நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வந்திருக்கிறதா மதுரைக்கு சென்றார் அப்படின்னு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி கூலி வேலை அப்படின்னா கூலிக்கு வேலை அப்படின்ற பொருளை தருகிறது அடுத்தது இன் இன் என்பது ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஊர் நீங்கினான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஊரின் நின்று நீங்கினான் அப்படின்ற பொருளை தருகிறது அப்போ இன் என்பது அந்த இடத்துல தொக்கி வருகிறது அப்போ இது வந்து ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகை அடுத்தது அது முருகன் சட்டை முருகன் சட்டை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முருகனது சட்டை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல அது என்று சொல்லக்கூடிய வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வருது அது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது கண் என்பது ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு குகை புலி குகை புலி அப்படின்னு சொல்லலாம் குகை புலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குகை குகையின் கண் உள்ள புலி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல கண் என்பது மறைந்து வருது அப்போ இந்த மாதிரி எந்த வேற்றும் உறுப்புகள் மறைந்து வருகிறதோ அந்த வேற்றும் உறுப்புகளை வைத்து அது என்ன வேற்றுமை அப்படின்றத நீங்கள் வந்து அதை சொல்ல தெரியணும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு செயிட் பகுதியில் நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது அந்த சொற்கள் கொடுத்து விட்டு என்ன இலக்கண குறிப்பு தருகு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கினா தான் எழுத முடியும் அப்போ எந்த வேற்றும் உறுப்புகள் மறைந்து வருதோ அந்த வேற்றுமுறைகளை வைத்து அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து சரியாக அதுக்கு வந்து அமைந்துவிடும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து நின்று அந்த பொருளை உணர்த்தினால் இதுக்கு வந்து வேற்றுமை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ அந்த வேற்றுமை தொகைகள் அப்படின்னும் போது எந்தெந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வருகிறதோ அந்த வேற்றுமை உறுவுகளை வைத்து அது என்ன வேற்றுமை அப்படின்றத நம்ம அதை வந்து சொல்லலாம் அப்போ இதுதான் வந்து இந்த வேற்றுமை உறுப்பை பற்றிய செய்திகள் புரிகிறதா உங்களுக்கு நல்ல கவனமாக கேட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது இலக்கணம் அப்படின்றது அதை நீங்கள் கவனித்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் படிப்பதற்கு அதனால் வந்து இலக்கணம் அது எப்படி இருக்கும் என்னன்றத நீங்க வந்து கவலைப்படாதீர்கள் சொல்லக்கூடியதை கவனமாக உள்வாங்கினால் அது வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக புரிந்துவிடும் புரித மாணவ செல்வங்களே இதை பார்த்துங்க சரி அதுக்கடுத்தார் போல வினை தொகை அதுக்கடுத்தார் போல வினை தொகை அதாவது வினை தொகை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினை தொகை அப்படின்னும் போது ஒரு வினை பகுதி அடுத்தது ஒரு பெயர் சொல் வினை பகுதி அடுத்தது ஒரு பெயர் சொல் அதாவது காலம் காட்டும் இடைநிலைகளும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து நிற்க அந்த ஒரு வினை பகுதி ஒரு பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அதற்கு பெயர் வினை தொகை என்று சொல்லலாம் இன்னொரு முறை சொல்கிற மாதிரி காலம் காட்டு இடைநிலைகளும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து நின்று அது வினையச்சமாக இருந்து ஒரு பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிவது அது வினை தொகை என்று எனப்படும் இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த வினை பகுதி வந்து காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாது அடுத்தது பெயர் சொல்லாவோடு அது சேர்ந்து வரும் இப்போ அதை வந்து நம்ம சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் காலம் கறந்த பெயரச்சம் என்னன்னு சொல்லலாம் காலம் கறந்த பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது காலம் கறந்த பெயரச்சம் அப்படின்னா மூன்று காலங்களும் அதில் மறைந்து நின்று அது எச்ச பொருளை தந்து ஒரு பெயரை கொண்டு முடியணும் இப்போ அந்த மாதிரி முடியக்கூடியது தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வினைத்தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது இதில் வந்து இந்த வேற்றுமை தொகையில் இன்னொன்று மறந்துட்டேன் இதில் வந்து உருவம் பயணம் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கேட்குறாங்க அந்த உருவம் பயணம் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது வேற்றுமை உருவம் அதிலோடு ஒரு பயணம் சேர்ந்து வந்தால் அது உருவம் பயணம் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னு சொல்லி அது இலக்கணத்தில் சொல்லப்படுகிறது உதாரணமாக தேர்பாகன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேரை ஓட்டும் பாகன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த தேரை அப்படின்ற இடத்துல ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றும் உருபு மறைந்து வருகிறது அடுத்தது ஓட்டும் தேரை ஓட்டும் பாகன் இப்ப இதில் வந்து இந்த ஓட்டும் என்பது பயன் தேரை அப்படின்றது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அப்ப ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருபோம் அதனுடைய பயனும் மறைந்து நின்று பொருளை தந்தால் அதை வந்து உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கணும் அதை நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் நல்ல கவனமாக தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ எந்த வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வருதோ அதை வைத்து அது என்ன வேற்றுமை தொகை அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா மதுரைக்கு சென்றான் அப்படின்றதுல மதுரை சென்றார் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த மதுரை சென்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மதுரைக்கு சென்றார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி எந்த வேற்றுமுறுப்பு மறைந்து வருதோ அதை சொல்லணும் இப்போ இதில் வந்து தேரை ஓட்டும் பாகன் அப்படின்னா இரண்டாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி தயிர் குடம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்க தயிர் குடம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தயிரை உடைய குடம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதில் வந்து உடைய அப்படின்றது பயன் இந்த மாதிரி எந்த பயன்கள் மறைந்து வருதோ அந்த மாதிரி அது வந்து மறைந்து வந்து அது பொருள் உணர்த்தினால் அது வந்து உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை என்று சொல்கிறீங்க இதை வந்து இந்த பகுதியில் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் சரி இப்போ வந்து வினை தொகை அப்படின்றத சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த வினை தொகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலம் கறந்த பெயரச்சம் மூன்று காலத்திற்கும் பொதுவாக அமையக்கூடிய நிலை அது வந்து மறைந்து வரும் இப்போ உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் ஒரு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் வந்து முதலாவது வீசு தென்றல் கொள் கழிர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த வீசு தென்றல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் வந்து வீசு என்பது வினை இது வந்து காலத்தை வந்து வெளிப்படையாக உணர்த்தலை இது வந்து காலவங்க காட்டும் இடைநிலைகள் மறைந்திருக்கிறது அடுத்தது தென்றல் என்பது ஒரு பெயர் இந்த வீசு என்பது தென்றல் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு எச்சமாக அமைந்துள்ளது இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது வீசு தென்றல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வீசுகின்ற தென்றல் அடுத்தது வீசும் தென்றல் அடுத்தது வீசிய தென்றல் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வீசுகின்ற வீசும் வீசிய இந்த மூன்று காலங்களும் இது வந்து மறைந்து இதில் வந்து அமைந்துள்ளது வீசுகின்ற அப்படின்னா நிகழ்காலம் வீசும் அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்காலம் வீசியே அப்படின்றது இறந்த காலம் இப்போ இந்த மூன்று காலங்களும் மறைந்து நின்று இந்த தென்றல் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்திருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி முடிய குதி குடியது தான் வினைத்தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி கொள்களிறு அப்படின்றதில் பார்த்தீங்கன்னா கொன்ற களிறு
கொன்ற களிறு கொள்கின்ற களிறு கொள்ளும் களிர் கொன்ற கொள்கின்ற கொள்ளும் இத்த இந்த மூன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொன்ற அப்படின்றது இறந்த காலம் கொள்கின்ற அப்படின்றது நிகழ்காலம் கொள்ளும் என்பது எதிர்காலம் அப்போ இந்த மூன்று காலங்களும் இதில் வந்து மறைந்து வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி களிர் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்திருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி வந்தால் இதுக்கு வந்து வினைத்தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ இதில் வந்து இந்த வினை பகுதி அப்படின்றது இதில் வீசு அப்படின்றதும் கொள் என்பதும் வினைப்பகுதி இது வந்து தென்றல் களிறு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்துள்ளது அப்போ அந்த மாதிரி முடிந்துள்ளதால் இதை இலக்கணத்தில் வந்து வினைத்தொகை என்று சொல்லலாம் இப்போ உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் நிறைய செய்ட் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினைத்தொகைகளை வந்து கவிஞர்கள் வந்து கையாண்டு இருப்பார்கள் அப்போ அந்த வினைத்தொகை வரக்கூடிய சொற்கள் நிறையா இருக்கும் அப்போ அந்த வினைத்தொகை வரக்கூடிய சொற்களை நீங்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வினைப்பகுதி இருந்து அது வந்து காலத்தை வந்து வெளிப்படையாக காட்டாமல் அது வந்து மூன்று காலத்தை உணர்த்துகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் வினைத்தொகை அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து எழுதணும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நிறைய கவிஞர்கள் பெருமக்கள் எல்லாம் தன்னுடைய பாடல்களில் அதை வந்து நிறைய க இதை வந்து நிறைய சொற்களை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்து அதை சரியான முறையில் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து புரிந்துவிடும் இப்போ வினைத்தொகை அப்படின்றது என்னன்றது உங்களுக்கு புரியுது இது மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் போதுமா நிறைய சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து மாணவர்கள் நம்ம வழக்கில் வந்து நிறைய தமிழ் பேசுகிறோம் புத்தகத்தில் இருக்கிறதா வந்து சொல்லும் கிடையாது இப்போ அலைகடல் இது ஒரு வினைத்தொகை அலைகடல் அலையும் கடல் அலைந்த கடல் அடுத்தது வந்து சுடுசோறு சுடுசோறுனா என்ன சுடுகின்ற சோறு சுடும் சோறு சுட்ட சோறு அடுத்தது அப்பருந்து சொல்லிங்கிறாங்க ஊறுகாய் இது இணைத்தொகைன்னா இதுதான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஊறுகாய் அப்படின்னா என்ன அன்னிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான் சொல்கிறான் ஊறுகாய்னா என்ன அர்த்தம் ஊறிய காய் ஊறும் காய் ஊறுகின்ற காய் இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து நிறைய சொல்லலாம் இப்போ புத்தகத்தில் இருக்கிறதான் சொல்லணும் கிடையாது இதை எழுதும்போது நீங்கள் புத்தகத்தில் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கான் அதனால் நான் ரெண்டு மட்டும்தாங்க எழுதுவோம் அப்படின்னா அது தேவையில்லை நீங்கள் நிறைய சொற்கள் வழக்கில் நம்ம பேசுகிறதுல நிறைய இருக்குது அந்த சொற்களை நீங்கள் பார்த்து அதில் என்ன வருது அப்படின்றத அதை நீங்கள் சிந்தித்தாவே இதை வைத்து நீங்கள் எந்த சொற்களை கொடுத்தாலும் அதை எழுதிவிடலாம் இது வந்து வினைத்தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் இதை மட்டும் நீங்கள் அறிந்தால் போதுமானது சரி அதுக்கடுத்தது பண்பு தொகை அதாவது பண்பு தொகை அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பண்பு பெயர் அடுத்தது ஒரு பெயர் சொல் அதாவது பண்பு பெயருக்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையில் அந்த பண்பு உறுப்புகளாகிய ஆகிய ஆன இது ரெண்டு பண்பு உறுப்புகள் ஆகிய ஆன இந்த இரண்டும் அந்த சொற்களுக்கு இடையில் மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் பண்பு தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது பண்பு பெயருக்கு இடையில் அந்த பண்பு பெயருக்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையில் ஆகிய ஆணை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு பண்பு உறுப்புகளும் அது மறைந்து வந்தால் அதற்கு பெயர் பண்பு தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இது வந்து இந்த பண்பு தொகை எப்படி அமையும் அப்படின்னு சொன்னா நிறம் வடிவம் சுவை அளவு அப்படின்ற இந்த நிலையில் அது அமையும் இப்ப இதை வந்து உங்களுக்கு பாட புத்தகத்துல ஒன்னே ஒன்று தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதாவது செங்காந்தல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் கொடுத்திருக்காங்க செங்காந்தல் செங்காந்தல் இந்த செங்காந்தல் அப்படின்றது என்னன்னா செம்மையான காந்தல் காந்தல் மலர் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப இந்த இடத்துல ஆனை என்ற அந்த அந்த பண்புறுப்பு மறைந்து வந்திருக்கிறது இது வந்து நிறத்திற்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வடிவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வடிவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லலாம் வடிவம் அப்படின்னா வட்ட தொட்டி வட்ட தொட்டி அப்படின்னா வட்டமான தொட்டி இதை சொல்லலாம் வடிவம் அடுத்தது சுவை அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் இன்மொழி இன்மொழி அப்படின்னா என்ன இனிமையான மொழி மொழி எப்படி இருக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கு அப்ப இனிமையான மொழி அடுத்தது அளவு நீள்வானம் நீள்வானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீளமான வானம் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பண்பு பெயருக்கும் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் இடையில் இந்த ஆகிய ஆணை என்ற இந்த பண்பு உறுப்புகள் தொக்கி தொக்கி என்றால் தொகை என்றால் தொக்கி மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் பண்பு தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது 
இப்போ இந்த பண்பு தொகையை உங்களுக்கு நிறைய சைட் பகுதிகளில் நிறைய பண்பு தொகைகள் வர்ற மாதிரி நிறைய சொற்றொடர்கள் கொடுப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து அந்த முதல்ல வந்து ஒரு பண்பு பெயர் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ஒரு பெயர் சொல் இருக்கும் அந்த இரண்டு சொற்களை வந்து நீங்கள் பார்த்து அதில் ஆகிய ஆன அப்படின்னு சொல்லி அது ரெண்டும் மறைந்திருக்கும் அந்த மாதிரி மறைந்திருந்தால் அதை வந்து பண்பு தொகை என்று நீங்கள் எழுதணும் புரியுதா உங்களுக்கு பண்பு தொகை அப்படின்னா நான் தெரியுதா பண்பு தொகை அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பண்பு அப்படின்றது நிறம் வடிவம் சுவை அளவு இந்த மாதிரி பண்பில் தொகை அப்படின்றது அந்த தொகை என்றால் தொக்கி வருவது எது அந்த உறுப்புகள் தொக்கி வரும் இந்த மாதிரி வந்தால் இதுக்கு பண்பு தொகை என்று சொல்லலாம் சரி அதுக்கடுத்தது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இதில் இந்த பண்பு தொகையிலே இன்னொன்று இருக்குது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அப்படின்னா என்னென்னா முதலில் ஒரு சிறப்பு பெயர் அதுக்கடுத்தார் போல் ஒரு பொது பெயர் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் அந்த பண்பு உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ உதாரணமாக மார்கழி திங்கள் மார்கழி திங்கள் அப்படின்றதுல மார்கழி திங்கள் அப்படின்றதுல மார்கழி என்பது சிறப்பு பெயர் திங்கள் என்பது பொது பெயர் அப்போ இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் ஆகிய மார்கழி ஆகிய திங்கள் அப்படின்ற பண்புறுப்பு மறைந்து வருது அதே மாதிரி சாரை பாம்பு அப்படின்றதுல சாரை என்பது சிறப்பு பெயர் பாம்பு என்பது பொது பெயர் இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் தமிழ் பாடம் தமிழ் பாடம் அப்படின்றதுல தமிழ் என்பது சிறப்பு பெயர் பாடம் என்பது பொது பெயர் புரியுதா அடுத்தது தமிழ் மொழி தமிழ் மொழின்றதுல தமிழ் என்பது சிறப்பு பெயர் மொழி என்பது பொது பெயர் அப்போ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ தென்னை மரம் அப்படின்னா தென்னை என்பது சிறப்பு பெயர் மரம் என்பது பொது பெயர் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தொடராக இருந்தாலும் சரி அதில் முதலில் ஒரு சிறப்பு பெயர் அப்புறமா ஒரு பொது பெயர் இந்த மாதிரி வந்தால் அதுக்கு வந்து இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை என்று அதை வந்து நம்ம சொல்லணும் புரியுது அப்போ உங்களுக்கு அந்த பண்பு தொகை வேறு இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை வேறு இதில் வந்து ஆய்கான அப்படின்றது மட்டும் வரும் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சிறப்பு பெயர் அதுக்கடுத்தது ஒரு பொது பெயர் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதை வைத்து நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லலாம் அதை பார்த்த உடனே தெரியும் ஒரு சிறப்பு பெயர் அதுக்கடுத்தது ஒரு பொது பெயர் இந்த மாதிரி வைத்து அந்த இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையை நீங்கள் அதை வந்து எழுதலாம் இது வந்து இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் இதை நீங்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகள் அடுத்தார் போல ஓமை தொகை அடுத்தார் போல ஓமை தொகை அதாவது ஓமை தொகை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஓமைக்கும் ஓமைக்கும் படும் பொருளுக்கும் இடையில் ஓம உறுப்புகள் மறைந்து வருவது அது வந்து ஓமை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஓம உறுப்புகள் அப்படின்றத நீங்கள் சின்ன வகுப்புலேயே படிச்சுருப்பீங்க போல புறைய அண்ண என்ன நேர் நிகர் மான கடுப்பை என்று நிறைய வே நிறைய ஓம உறுப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்போ அந்த இரண்டுக்கும் இடையில் ஓமைக்கும் ஓமையத்திற்கும் அல்லது ஓமைக்கும் பொ பொருளுக்கும் இடையில் ஓம உருபு மறைந்து தொக்கி என்றால் தொகை என்றால் தொக்கி மறைந்து வந்தால் அதற்கு பேர் ஓமை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ இதில் வந்து உதாரணமாக மலர்க்கை அப்படின்னு இருக்குது இந்த மலர்க்கை அப்படின்றதுல ஓமை என்பது மலர் மலர் வந்து ஓமை அடுத்தது கை என்பது இது ஓமேயம் ஓமேயம் கை இப்ப இந்த மலர்க்கை அப்படின்றது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மலர் போன்ற கை மலர்க்கை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மலர் போன்ற கை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல மலர் என்பது ஓமை கை என்பது ஓமேயம் இந்த இரண்டுக்கு இடையில போன்ற அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்ப இதுதான் வந்து ஓம உருபு அப்ப இந்த தொடரில் போன்ற என்ற ஓம உருபு மறைந்து தொக்கி என்றால் மறைந்து வந்துள்ளதால் இது ஓமை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ ஒரு தொடரில் வந்து ஓம உறுப்பு வந்து மறைந்து வந்தால் அதை வந்து ஓமை தொகை என்று சொல்லலாம் இது நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் உதாரணமாக மதிமுகம் மதிமுகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மதி போன்ற முகம் அப்போ மதி என்பது ஓமை போன்ற என்பது ஓம உறுப்பு முகம் என்பது ஓமையும் அல்லது ஓமைக்கும் படும் பொருள் அடுத்தது கயல் விழி கயல் விழி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கயல் என்பது ஓமை விழி என்பது ஓமேயம் இந்த இரண்டுக்கு இரண்டுக்கும் இடையில் போன்ற என்பது ஓம உருபு மறைந்து வருகிறது இந்த மாதிரி ஒரு தொடரில் வந்து ஓமைக்கும் 
ஓமேயத்திற்கும் இடையில் ஓம உருபுகள் மறைந்து வந்தால் அதுக்கு வந்து ஓமை தொகை அப்படின்னு எழுதணும் இதுவும் வந்து உங்களுடைய செயிட் பகுதியில் வந்து நிறைய ஓம உருபுகளை வந்து நிறைய ஓமை தொகைகளை வந்து நிறைய சொற்களை வந்து கையாண்டிருப்பாங்க கவிஞர்கள் அப்போ அதில் வந்து ஓமை தொகை அப்படின்னா எப்படி வரும்ன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா அந்த சொற்களை கொடுக்கின்ற பொழுது அதில் என்ன தொகை அப்படின்றத அதை எழுதுவதற்கு உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இது வந்து ஓமை தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டை தான் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய உதாரணங்கள் நீங்கள் சொல்லலாம் அது ஓமைக்கும் ஓமையத்திற்கும் இடையில் ஓம உருபுகள் மறைந்து வர்ற மாதிரி நிறைய உதாரணங்களை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ முத்து பல் அப்படின்னா முத்து போன்ற பல் புரியுதா நிறைய உதாரணங்களை நீங்கள் சொல்லலாம் அதனால் இந்த ஓமை தொகை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் தெரிகிறதா சரி அடுத்தது உம்மை தொகை அடுத்தது உம்மை தொகை அதாவது உம்மை தொகை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் ஒரு சொல்லினுடைய இரண்டு சொற்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இரண்டு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் இந்த உம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடைச்சொல் அது மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் உம்மை தொகை மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது உம்மை தொகை என்று சொல்லலாம் இப்போ இந்த உம் என்பது ஒரு இடைச்சொல் இப்போ இது வந்து என்ன எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நான்கு நிலைகளில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று எண்ணல் அடுத்தது எடுத்தல் அடுத்தது முகத்தல் அதுக்கடுத்தது நீட்டல் இந்த நான்கு பொருளில் இந்த உம்மை தொகை அமையும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணல் அப்படின்னும் போது தாய் தந்தை இந்த தாய் தந்தை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தாயும் தந்தையும் இப்ப இதில் வந்து தாயும் தந்தையும் அப்படின்னு இடத்துல தாயும் என்பது உம் வந்திருக்கு தந்தையும் என்பது உம் வந்திருக்கு இது வந்து எண்ணல் எண்ணிக்கையில் வர்றதுனால அது எண்ணல் அதுக்கடுத்தது எடுத்தல் எடுத்தல் அப்படின்னா நிறுத்தல் எடுத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறுத்தல் இப்போ அதை வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு கிலோ ஐம்பது கிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கிலோவும் ஐம்பது கிராமும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கிலோ அப்படின்றது கிலோவும் அடுத்தது கிராமும் அப்படின்றது கிராமும் ஒரு கிலோவும் ஒரு கிலோவும் ஐம்பது கிரா மும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த உம் அப்படின்னு வந்திருக்குது இல்லையா இது வந்து எடுத்தல் எடுத்தல் அப்படின்னா நிறுத்தல் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் வரக்கூடியது உம்மை தொகை அதுக்கடுத்தது முகத்தல் முகத்தல் அப்படின்னா இரண்டு லிட்டர் நூறு மில்லி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகத்தல் அப்படின்னா முகந்த அளவு இருக்கிறது இரண்டு லிட்டரும் நூறு மில்லியும் அப்போ இதில் வந்து உம்மு வருது இது வந்து முகத்தல் அடுத்தது நீட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் அளவை வரக்கூடியது புரியுதா இப்போ அடி அங்கலம் ஒரு அடி அரை அங்கலம் அப்படின்னா அடியமும் அங்கலமும் அடி அங்கலம் அடியும் அங்குலமும் அல்லது ஒரு மீட்டரும் ஒரு மீட்டர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டரும் ஐம்பது சென்டிமீட்டரும் அப்போ இதில் வந்து நீட்டல் இந்த மாதிரி இந்த உம்மை தொகை என்பது எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்ற இந்த நான்கு பொருள்களில் இது வந்து அமையும் அந்த இரண்டுக்கும் இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்ற இடைச்சொல் மறைந்து வரும் இந்த மாதிரி மறைந்து வந்தால் இதற்கு வந்து உம்மை தொகை என்று வழங்கப்படுகிறது இதில் வந்து உம்மை தொகை அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய இப்போ இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னும்மை தான் நிறைய கேட்குறாங்க இப்போ தாய் தந்தை அப்படின்னா தாயும் தந்தையும் என்னும்மை நிலம் நீர் அப்படின்னா நிலமும் நீரோம் புரியுதா அடுத்தது பாட்டுரை அப்படின்னா பாட்டும் உரையும் 
நிறைய இடத்துல கேட்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி அந்த சொற்களில் வந்து இடையிலையும் இறுதியிலையும் அந்த உம் என்ற இடை சொல்லு மறைந்து வந்தால் அதுக்கு வந்து உம்மை தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ இதுவும் வந்து தொகைநிலை தொடர்களில் ஒன்றாக அமைகிறது சரி அடுத்தது அன்மொழி தொகை அன்மொழி தொகை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த வேற்றுமை தொடர்கள் அல்லாத இந்த இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட வினை பண்பு ஓமை உம்மை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தொகைகள் அல்லாத பிற தொகை தொடர்கள் அதில் வந்து மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் அன்மொழி தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது அன்மொழி தொகை அன்மொழி தொகை அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வினை பண்பு ஓமை உம்மை முதலிய தொடர்கள் அல்லாத வேறு சில தொடர்கள் அதில் வந்து மறைந்து வந்து அது வந்து பொருளை தந்தால் அதற்கு வந்து அன்மொழி தொகை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ இந்த அன்மொழி தொகை அப்படின்றதுல வந்து உங்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சிவப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவப்பு சட்டை பேசினார் அப்படின்னா சிவப்பு சட்டையை அணிந்தவர் இதுதான் இதில் முக்கியமானது அணிந்தவர் பேசினார் அப்படின்னு அர்த்தம் சிவப்பு சட்டை பேசினார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவப்பு சட்டையை அணிந்தவர் பேசினார் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி முறுக்கு மேசை வந்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முறுக்கு மேசையை உடையவர் வந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் வந்து அணிந்தவர் உடையவர் என்பது இந்த வே தொகைநிலை தொடர்கள் அல்லாத பிற தொடர்கள் வினை பண்பு ஓமை உம்மை ஆகிய தொடர்கள் அல்லாத வேறு வந்திருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி வந்திருப்பதனால் இதை வந்து அன்மொழி தொகை என்று சொல்லலாம் அப்போ ஆக மொத்தம் இந்த தொகைநிலை தொடர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கணத்தில் ஆறு வகைகள் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தொகைநிலை தொடர்களும் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சரி இப்போ அடுத்தது இந்த தொகைநிலை தொடர்களில் என்னென்ன வினாக்கள் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது இது வரைக்கும் நம்ம ஆறு பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா இந்த ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இலக்கண குறிப்பில் வந்து முக்கியமாக கேட்குறாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு சொல் கொடுத்துட்டு இது என்ன தொகை அப்படின்னா அதை நீங்கள் எழுதணும் ஓமையா உம்மையா என்னுமையா இந்த மாதிரி வந்து அதை நீங்கள் எழுத்திரணும் அதுக்கு வந்து இந்த ஆறு தொகையும் நீங்கள் வந்து நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா உங்களுடைய செய்ட்பதியில் எந்த இடத்தில் எந்த சொற்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு கேட்டாலும் அதை நீங்கள் வந்து எழுதிவிடலாம் சரி அடுத்ததில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண்களில் ஒரே ஒரு வினா மட்டும் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது ஒரு அந்த கோடு போட்டு ஒரு தடித்த எழுத்தில் ஒரு இது போ போட்டு அதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி சிவப்பு சட்டை பேசினார் இதில் இந்த இதை கோடு போட்டு இதில் என்ன தொகை அமைந்துள்ளது அப்படின்னா அன்மொழி தொகை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து கேட்டாங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் என்ன தொகைன்னு கேட்டாங்கன்னா எழுத தெரியணும் அதுக்கடுத்தது சில தொகை சொற்களை வந்து நாலு மதிப்பெண்களில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு இரண்டு மூன்று ஒரு பே பேராகிராஃப் மாதிரி ஒரு இரண்டு மூன்று வரிகளை கொடுத்து விட்டு அதில் வந்து சில சொற்கள் தொகைநிலை தொடர்கள் வர மாதிரி சில சொற்களை அதில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை அந்த சொற்களை வந்து நீங்கள் எடுத்து அது இப்போ மல்லிகை பூ அப்படின்னா மல்லிகை என்பது சிறப்பு பெயர் பூ என்பது பொது பெயர் அந்த அது வந்து அது மாதிரி வந்திருப்பதுனால இது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அடுத்தது ஆடும் மாடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆடும் மாடும் என்பது ஆடு மாடு அப்படின்றது ஆடும் மாடும் இது உண்மை தொகை அடுத்தது மணி அடித்தான் அப்படின்னா மணியை அடித்தான் இது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வினா இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்த உடனே அதை வைத்து நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் இதை நான்கு மதிப்பெண்களில் கேட்டிருக்காங்க தொடர் அந்த தொடர்களை வந்து எடுத்து எழுத சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்னொரு வினா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு கடைசியில் வந்து சில சொற்களை கொடுத்து விட்டு அதை விரித்து எழுதி அதை வந்து வாக்கியத்தில் அமைக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து இன்சொல் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்சொல் அப்படின்னு ஒரு வினா இருக்குது இன்சொல் அப்படின்றது அது என்னது அது பண்பு தொகை இனிமை இனிமை கூட்டல் சொல் அப்போ அதை வந்து நீங்கள் அது பண்பு தொகை அப்படின்னு எழுதிட்டு சான்றோர்கள் அனைவரும் சான்றோர்கள் எப்பொழுதுமே இன்சொல் பேசுவது அவர்களுக்கு அழகு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து தொடரில் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது கீரியும் பாம்பும் கீரி பாம்பு கீரி பாம்புனா என்ன அர்த்தம் அது உண்மை தொகை கீரியும் பாம்புன்றது உண்மை தொகை அவர்கள் இரண்டு பேரும் எப்பொழுதும் கீரியும் பாம்பும் போல எப்பொழுதும் சண்டையிட்டு கொள்வார்கள் இதை வந்து வாக்கியத்தில் அமைக்கணும் இந்த மாதிரி அடுத்தது பூங்குழல் வந்தால் இது ஒரு தொடர் பூங்குழல் வந்தால் இந்த பூங்குழல் வந்தால் அப்படின்றது என்ன இது வந்து அன்மொழி தொகை பூங்குழல் வந்தால் அப்படின்னா குழல் என்றால் கூந்தல் அதாவது பூவை அணிந்த கூந்தலை உடைய பெண் வந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதில் வந்து 
அதை வந்து நீங்கள் அதை விரிவாக எழுதிட்டு அதுக்கு என்ன தொகை அப்படின்றத எழுதுனீங்கன்னா அவள் அந்த பூவை அணிந்தவள் வந்தாள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுனீங்கன்னா அது முடிஞ்சது இப்போ இந்த மாதிரி எந்த சொற்கள் இருந்தாலும் சரி அது புத்தகத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லது அவர்கள் பொதுவாக கேட்டாலும் சரி அது என்ன சொற்கள் அப்படின்றத அதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு என்ன தொகை அப்படின்றத புரிஞ்சிடும் அந்த தொகையை எழுதிவிட்டு அதை வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து தயிர் குடம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இதை தொகை எழுதிவிட்டு இதுக்குரிய விளக்கத்தை எழுது அப்படின்னா என்ன எழுதுவேன் தயிர் குடம் என்பது அது வந்து வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அப்போ இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு வேற்று முறுபு வந்து இரண்டாம் வேற்று முறுபு மறைந்து தயிரை உடைய குடம் தயிர் குடம் அப்படின்னா தயிரை உடைய குடம் அதாவது இரண்டாம் வேற்றுமை உருவும் பயணம் உடன் தொகை அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ தயிரை உடைய குடம் அப்படின்றதுல ஐ என்பது இரண்டாம் வேற்றி முறுபு உடை அப்படின்றது அதனுடைய பயன் அப்போ உருவும் மறைந்து வருகிறது பயனும் மறைந்து வருகிறது அப்போ எந்த உருபு மறைந்து வருகிறதோ அதை வைத்து அதை வந்து எழுதணும் அதனால் மாணவ கண்மணிகளே நீங்கள் இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையான பகுதி தான் இலக்கணத்தில் இந்த தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் இலக்கண குறிப்பில் கண்டிப்பாக இதில் வந்து மூன்று அல்லது நான்கு மதிப்பெண்கள் கண்டிப்பாக இடம்பெறும் அதே மாதிரி சில நேரங்களில் இரண்டு நான்கு மதிப்பெண்களை கூட அதை வந்து கேட்பாங்க அதனால் எந்த மாதிரி வினாக்கள் கேட்டாலும் அதை நீங்கள் வந்து தெளிவாக எழுதணும் அப்போ அந்த மாதிரி எழுதிட்டா உங்களுக்கு வந்து இலக்கணம் அப்படின்றது என்னன்றதை புரியும் இதுதான் இந்த பகுதியில் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்ட செய்திகள் இது வந்து தொகைநிலை தொடர்கள் மட்டும்தான் இந்த பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது தொகாநிலை தொடர்கள் அப்படின்றது அடுத்த பகுதியில் வரும் அது அடுத்த பகுதியை வரும்பொழுது நம்ம அப்பொழுது அதை நம்ம பார்ப்போம்